你陛下愿唔愿意？你哋真系咁样谂，咁对陛下太唔公平咯！连自己嘅婚姻大事都毫无智慧之地，连少少自己嘅谂法都唔可以有。如果你一意孤行，恐怕后果会不堪设想。西齐王，你要讲嘅应该都已经讲完，亦都对我侮辱够啦。不过我想提醒你，你以为陛下同郡主嘅婚姻就一定会圆满吗？我拒绝咗佢，佢就会喜欢你女儿吗？老实讲，我根本唔想入宫做咩后妃。但系如果我要追随我爱嘅人，无论佢去到天涯海角，我都会同佢喺埋一齐，分享佢嘅喜怒哀乐。呢、这个就系我嘅谂法，我嘅答案。你，若轩。陛下，西齐王揾朕所为何事啊？本王今日见过新安王之女董若轩，区区一个头成臣子之女，胆敢藐视我西齐之威，我一再劝诫佢唔好勾引陛下，妄图私定乜嘢儿女之情，佢偏偏唔肯答应。呢、这个董若轩，你呢几日总系郁郁寡欢，当日我见你好欢喜呢一个庭园。所以专程带你过嚟，你睇下会唔会令你心情好翻少少？郡主最近茶饭不思，一日比一日瘦、啊。呢一啲系咩声啊？可能系两只狗仔啊！见过陛下。月轩，朕嚟揾你噶。咁你哋倾啦，我肚饿啊，小林子、春雨，我哋走啦。若轩，你嘅心意，朕已经知道啦，就唔会再逼问你啦。唔理你讲咩，朕都唔会放手。我哋唔好再呃自己啦，好冇？朕知道你受咗委屈，总之从此之后，我哋都唔好再分开。上茶俾西齐王啊，系太后，先王当日嘅承诺，大成遵守定系唔遵守？之前已经答应咗啦，西齐王又何出此言呢？咁咁，皇太后直接赐小女皇后之位就得啦，点解仲要举办彩选呢？西齐王有所不知，皇上佢自细好多事就有摄政王帮佢管束，亲政之后。就好反感其他人帮佢做主，彩选之事都系为咗俾个下台阶皇上，令佢有翻皇帝嘅尊严。咁，万一皇上拣咗第二个咧？西齐王对自家郡主太冇信心啦啩？再讲啊，我已经派人打探过皇上嘅心意，呢几位郡主当中，皇上并无心仪之人。真系咁样？西齐王为咗女儿嘅儿女私情，就急住去见皇上，未免太小题大做啦啩。陛下，你已经好耐冇好好休息啦。如今你都称心如意，就应该好好咁瞓一觉啦。朕系太高兴，瞓唔着啊！小人反而系担心到瞓唔着啊！做咩啊，陛下？不如你同太后讲一声啦。就算唔同太后讲，都同宁姑姑讲声。否则到咗彩选嗰日，太后发嬲就唔好啦。唔讲得，讲咗都冇用。万一母后知道呢件事，话唔定若轩连彩选嘅机会都冇。司徒郡主做皇后已经系事实嚟，彩选只不过系为咗等你有翻啲尊严。你唔可以扮乜都唔知，自把自为封若轩郡主做皇后。咁样做恐怕会出事啊！咁朕都唔可以委屈若轩噶，为咗若轩，朕一定会拼尽全力将金头面交俾佢
，再講啊，就唔係金口玉言，冇人可以阻止到。至於西齊嗰邊，大不了就唔就封個貴妃俾司徒真，就當係俾咗面嗰個西齊王啦。如果西齊仲係唔知足得寸進尺嘅話，就唔就打到佢服。朕就唔信西齊嘅百姓好想打仗，到時候百姓只會話。西齐王唔顾大局，为咗女儿挑起事端。太妃有啲咩事啊？启荣年纪唔细啦，都应该娶个妻子。佢自己唔好意思过嚟求皇太后，我呢个左良嘅就只好代佢嚟。唔好咁讲啦，系咁启荣。睇中边一家嘅郡主，就系、是、新安王董义之嘅女儿若轩，系就系、是、佢。启荣佢性格倔强，我呢个左阿良嘅说话，佢有时都唔听。但呢个若轩郡主，虽然讲嘢音声细气，但系佢讲嘅嘢，启荣中意听。我啊，只系希望启荣。揾到一个知书达理嘅妻子，可以绑住佢嘅心，等佢生性上进，咁样启元多一个好帮手，其实都系一件好事啊！的确系一件好事，只系呢位若轩，呢位若轩郡主虽然唔及得司徒郡主，但系佢都有佢嘅长处。皇太后本来谂住将佢许配俾陛下做妃子，哎呀！我真系唔应该过嚟同皇太后讲，皇太后，你就当我乜嘢都冇讲过啦。皇太后一早安排好，咁我哋唔应该再打佢主意。只系启荣呢个孩子，条命一直都唔好。我而家翻去话佢知，相信佢唔开心一排就会冇事。启荣。真系睇中咗若轩，系啊！如果唔系，都唔会过嚟求我向你开口啦起身啦，谢皇太后。皇太后，陛下，呢五位郡主就系最后选出嚟嘅良家闺女。陛下，你睇下边个可以做皇后，就将呢个金头面赐俾佢啦。孩儿唔敢善尊，还请母后定夺。母后知道陛下嘅孝心，之前。我哋唔系已经商量好啦咩？系，陛下拣嘅亦一定系我嘅心意。陛下，呢、这个金头面一次，就系、是、我大成未来嘅皇后。你记唔记得同我嘅相遇？母后，孩儿记得
系而感谢母后体谅。陛下，睇得出你心智不息，唔好误咗立后吉事，就由母后代为宣之。陛下。边个宣布，结果都系一样西齐王之女，司徒真，端庄大气，品性优良，赐金头面。恭喜司徒郡主，谢皇太后恩典。萧氏、常氏封为淑妃、德妃。恭喜两位郡主。谢皇太后恩典。陛下应该仲未知啦，太后将玉圈郡主许配咗俾七殿下，臣妾真系等七殿下高兴啊！娶到一个咁标致嘅王妃，神妾告退先啦。母后，孩儿知错啦，求下你将玉轩还翻俾孩儿啦。启元，唔系母后唔帮你，如今木已成舟，冇人可以帮到你。但系孩儿唔可以辜负玉轩。阿孩儿同若轩已经有咗终身之约，终身之约系几时嘅事？呢、這个若轩只不过入咗宫几日。梅太后嘅话，其实。其实陛下早喺宫外就见过若轩郡主，喺若轩郡主仲未知陛下身份嘅时候，佢哋已经互生情愫。睇下，我真系唔认老都唔得啦，竟然一直被蒙在鼓里咁耐。你哋两个真系犀利，瞒我瞒得咁好，母后。唔关若轩事噶，佢淡泊命令，一直唔愿意入宫，佢一直避开朕。但系直到西齐王去威胁佢，佢先肯面对自己嘅内心。母后，你就成全我哋啦。咩话？西齐王去威胁若轩郡主，真系系啊！姑姑，你最锡我，你帮我求下母后啊！你唔好咁啦，立后之事涉及国家大事，奴婢唔方便俾意见。母后，只要你肯将瑞轩还翻俾朕，你要朕做咩都得噶。郡主，你哋一个二个，点解唔谂下我嘅难处呢？如今。搞到件事冇晒弯转，乔太妃嗰边点算？人无信不立，讲咗嘅说话等于泼出去嘅水。可能启荣唔愿意啦。啱啱相反，呢件事就系启荣叫乔太妃嚟同我讲嘅。陛下，不如咁啦。
今次就成全七殿下嘅心愿啦。大瑞轩唔系点心，唔系一件物件，佢系个人啊，佢系朕心爱嘅人啊。启元，你系大成嘅皇上，有至高无上嘅权力同尊严，亦应该有普通人。冇嘅忍耐同气量，唔通母后一定要攞朕嘅幸福嚟偿还？呢、這个结果都唔错。若轩啊，虽然你唔系我亲生，但系我向来都好锡你嘅。如果你真系被拣入深宫，我哋两母女再见一面就好难啦。而家咁样反而仲好。我听你阿爹讲，七殿下天皇贵胄，只要一成亲就自立王府，到时候你就系整个王府入面最尊贵嘅人，点都好过喺深宫入面贪声忍气咁生活啦，系咪？你阿爹都系真心为你着想，只系希望你可以过得好，反而唔想为咗巴结权贵，将你送去嗰个不见天日嘅深宫啊陛下，陛下，姑姑煮咗你细个最中意食嘅粥，食少少好冇？陛下一直都唔肯食嘢，仲有啲神志不清添啊！咁样点得噶？有冇孙太医啊？陛下佢唔肯啊，佢一直嗌住快啲放佢出去。姑姑，你就求下太后啦。而家系咩时候啊？你仲有心情喺度收花？郡主，令儿郡主，我今晚听到件大事啊！咩事啊？大惊小怪，慢慢讲。殿下俾皇太后温住，而家唔肯食嘢啊？点会咁噶？我睇呢件事八成系同西齐王有关。陛下，陛下一定系临时先知道呢件事。佢肯定系同皇太后大闹咗一场，佢而家点样咧？你冷静啲先，听日我揾人去打听下。我同陛下两地煎熬，一齐受苦，我哋究竟做错咗啲咩啊？要咁样对我哋，或者呢啲就系命？我同陛下情深缘浅。明明玉，呢啲就系礼部筹办大婚嘅接旨啊！嗯，我睇你嘅神情。系唔系有咩难处啊？除咗启元，仲会有咩令我为难啊？明玉，有啲说话
，我屈喺心入面，屈到好辛苦啊！你话明明系一桩喜事，点解会搞到而家咁样？愁云惨雾，陛下佢想要玉轩郡主，你就俾佢啦。你讲得真系轻松，咁我点同启荣同乔太妃交代啊？咁多年嚟，我笼络佢哋两母子，完全都系为咗启元。嗰、那个乔太妃又系嘅，竟然一啲分寸都冇嘅。人哋一开口咪已经讲咗咯，系个不情之请。既然系不情之请，当初就唔应该嚟同你讲。仲有嗰个西齐王，三番四次嚟讲，好似好惊我会委屈佢个闺女。呢、這个药圈。如果真系封为妃子，后宫恐怕冇日安宁。我突然谂翻起嗰日西齐王啱啱走，乔太妃转个头就嚟啦。你觉得天下间会唔会有咁巧合嘅事啊？对于若圈，启元唔舍得，你都唔舍得。我又何尝舍得呢？如果唔系，都唔会拖咗咁耐。我都系迫于无奈做一个咁嘅决定，再讲都无谓。咁我哋都要谂下办法啊！而家陛下咁嘅样，真系好得人惊噶。如今。希望启元成亲之后，后妃成群，就会忘记年少之时嘅儿女私情。咁明玉，你呢？都已经过咗咁多年啦，你有冇忘记过当年同英王殿下嘅儿女私情啊？就系、是、因为我有前居之鉴，我知道嗰种心情嘅痛，同嗰种离别嘅苦，所以我先唔想启元同我一样。但系我哋。点都要谂个办法噶，谂办法。如今点样安抚启荣呢？如果处理得唔好，恐怕后患无穷。太后，你睇下，而家咧，好多皇宫贵族嘅子女都到咗应该分配嘅年纪，佢哋。都希望你帮佢哋子婚，佢哋全部都生得貌若天仙。启荣，不如你都过去睇下。七殿下，确实系大家归寿，不枉佢哋嚟向太后请求分配。只不过，只不过咩啊？只不过喺启荣心入面，只有太后指俾我嘅若轩郡主最为温软。任何人都比唔上佢。听讲皇太后俾咗几个女子嘅画像你睇。系啊，皇太后有时间处理其他人分配嘅事，都唔尽快将我同若轩嘅事定落嚟。会唔会系出咗咩问题呢？明玉，乔太妃过嚟请安。嚟得真系快。一定系嚟催启荣嘅婚事，咁点算啊？你去同佢讲，话我身子不适，今日嘅请安就免啦。竟然避开我，睇嚟真系出咗问题啊！
，我同王源相识于市井。但系朕就系王源，王源就系朕啊！若圈同王源嘅情谊，始于宫外，亦终于宫外。你以为陛下同郡主嘅婚姻就一定会圆满咩？老实讲，我根本唔想入宫做咩后妃，但系。如果我要追寻我爱嘅人，无论佢去到天涯海角，我都会同佢喺埋一齐。呢、这个金头面一次，就系、是、我大成未来嘅皇后，你记唔记得？同我嘅相宜，孩儿记得，孩儿感谢母后体谅。陛下，睇得出你身子不适，唔好误咗立后吉事，就由母后代为宣之。若轩，你寻晚有冇瞓啊？明儿，帮我将呢样嘢交俾陛下。呢样，小林子偷偷地嚟传话，陛下被软禁喺宫中，一直唔肯食嘢。咩话？咁唔怪得啦，以陛下嘅性格。如果可以，肯定就一早嚟揾你。呢段日子，我每日都喺度谂，就算我哋今生无缘，但系我都唔希望佢有事。为咗佢，我一定要令佢对我死心。如果我唔将呢个结解开，我真系好惊佢唔知道会做出啲咩傻事。你真系谂清楚啦，命运系咁，唯有认命。既然冇希望。不如了断呢份情谊。好，我帮你。陛下，出去！陛下，寻日你话好想食南方嘅点心，小云专程去搵食谱，叫御膳房嘅师傅做咗几样。陛下，你试下，就冇胃口。陛下，或者听完小云讲啲点心嘅来历，就有胃口咧。呢度点心嘅主要材料系精制凉粉，采用上等嘅百合花同糖渍桃花粉，取名为少春风。少春风，人面不知何处去，桃花依旧笑。少春风，点心嘅食谱系点得嚟噶？陛下，俾小云呢两道食谱嘅师傅
，佢佢叫千里草啊！千里草，都千里草仲讲咗咩？陛下，仲有一道点心你未食过噶，小人而家就攞出嚟俾你。呢度点心要八宝馒头，你一定要慢慢仔细咁品尝。针用线最讨厌有人喺旁边，尤其你哋出去。两位，你哋就出去啦，陛下都喺殿入面啦，唔通仲会飞出去咩？陛下，你做咩啊？玉轩郡主，佢写咗咩啊？咩叫今生已过也，结取来生缘，唔通连玉轩都要放弃走？陛下，你就听小林子讲一次啦。如今一切已成定局，太后生翻四次嚟劝你，都系经过心思熟虑为你着想嘅。相信，相信若轩郡主都系咁谂，先至忍痛同你了断呢份情。陛下，你就唔好再同太后作对啦合緊而印。已经成咗，皇后想要嘅就唔都做咗，就唔好攰，要休息。向母后请安，快啲起身啦，谢母后。皇后
，如今你都系六公主位，要有做皇后嘅风范，以为六公表率啊！母后，你知唔知啊？陛下，好啦，呢段日子学咁多繁文缛节，你都好攰啦，翻去休息啦。臣妾告退。你哋都退下啦。头三日，我用规矩礼节逼陛下住喺佢嗰度，咁都系唔想佢冇面，亦都算系俾西齐一个交代。之后嘅日子就要靠佢自己啦。但系我听闻呢三日，陛下根本冇解衣纽啊！你睇下，头先如果唔系我截住佢，当住咁多人嘅面，就想直接同我诉苦，万一传咗出去，成何体统啊？我可以逼皇上同佢成亲，但系闺房之事，我点管得到啊？感情嘅事，最终都系靠自己。陛下，天就快黑啦，我哋去凤凰殿定系唔去？系系咯，听讲今日凤凰殿有个宫女俾佢打，嗰、那个宫女好似叫尤仪。皇后，陛下寻晚召咗尤仪去侍寝，咩话？召咗佢侍寝？听讲今朝得到封赏，仲分咗偏殿，好啊。陛下分明就系做俾我睇，要激我。佢咁样做，就系、是、要话俾所有人听，喺佢眼中，我一个自尊自贵嘅皇后，都不如一个下贱嘅侍女。郡主，你千祈唔好咁谂。我唔好咁谂，应该点谂啊？你传话翻嚟俾西齐，就话我一个人孤零零喺宫入边受苦。系，明玉。食啲点心啊！冇错，如果讲情字，我当然系想令皇上称心如意，但系凡事都要讲道理。皇上任性妄为，咁祖宗家法、国之大计。就会全部乱晒，但系讲到任性，都唔可以全怪陛下。一只手掌又点会拍得响啊？呢段日子，皇后确实受咗唔少委屈，但系佢做事亦的确太过分。明玉，皇后佢万一同西齐王诉苦，咁点算啊？我都系嗰一句，凡事。都要讲道理。当初皇上拖住唔肯大婚，的确系我哋理亏。但如今系佢女儿理亏，恃住有西齐撑腰，就可以自高自大，不闻不问，将所有人都唔放喺眼内。人世间啊，做任何事都可以由其他人代替，唯有做人一定要靠自己。陛下，七殿下嚟咗。六哥嚟咗。唉，六哥日日咁勤力苦读做咩啫？走，我哋去打猎。你去咯。做咩啊？又同皇叔嗌交啊？你哋两个啊，只系成咗亲两个月，日日斗到好似乌眼鸡咁，恨不得你食咗我，我食咗你。撑下心啦，行啦。朕真系唔去啊！你去啦。七殿下，一阵学士仲要嚟讲课，陛下真系行唔开啊！六哥而家日日读书，批奏章，谂翻细个嗰阵，我哋几逍遥自在。朕睇你而家都好逍遥啊，不知几开心。啊，系啊
你批俾我嘅府邸啊，装修得好靓啊，只系嗯，只系仲未可以成亲，真系激气。做咩啊？自从上次选秀之后啊，若轩就病咗，话系风寒，但一直都未好翻。我日日派人去问安，我又言医又送药，但系。佢都系唔肯见太医，啲药都唔知有冇饮。好几次啊，我亲自上门拜访，连一面都见唔到。六哥，你话我系唔系有啲咩做得唔好嘅地方啊？陛下唔使为七殿下操心噶，人人都会有病有痛、头晕身庆噶啦。若轩郡主系未来嘅王妃，一定会福大命大。系啊，六哥，你啊唔使为我操心，你就等饮我嘅喜酒啦。神帝告退先啊！花、啊。